Hi guys, welcome to another video of Salesforce in Tamil. Uh, in the video, we will talk about static and instance of a class. In the previous video, we will talk about a class create a method and instance object. In the deeper in the video, we will talk static and instance. In the theory, we will talk about the developer console. So, we will talk about the same thing in the module. So, now we have a class create. For example, uh, na car is a class create. So, public class car. So, car is a class name, class is a data type. So, basically, this is the path. Uh, now, we class is a collection of, for first time, collection of variables and methods. So, now we have a class. So, we have a class. Car is a class. We have a initial integer. Seeds, I will create uh, integer seeds. I will create integer seeds. I will create a variable. So, this is the member variable. And uh, next, I will create a public void drive. Now, in the middle of the path, I will create a method. Create so, basically, drive is a member method. So, normally, a class is I have member variable and member method. So, for example, a class is multiple method. Drive is a stop of insulin or class create pandra. Ipo on the in the class la pathing abdina normal variable na seats abdinga or a variable uh, integer la on the now and then number of seats evolves in a store pun. But drive stop abdinga the pathina is or function or behavior. So normal on the day or value store pun and the variable in solicla and the class clerk and the member variable in solvo. That is the behavior or action. That is the method. So, this method is simple output. Again, the next or future or classes are real time scenarios. But this understanding is the output. And in the same system debug, I will do this. Okay, so if you look at member variable and I have two member method. Okay, uh, this is what we have a class. In uh, we have a previous video in our vision. That's why we have a class a template. This is a blueprint. If we have to execute this, I have to go to the anonymous window. I have to create an instance or object. So, how do we do it? Debug, open execute anonymous window. I click on this window. Open so na in the class ku vandu na or object create pannu. so car abdingiradha ipo vandu class name abdingiradnala na adha use paniye car c1 abdin or name kudukuren in the instance or object ku equal to new car okay so c1 abdingiradhu ipo object and the object vandu na car abdingira in the custom data type use panni na create panirken seringala ipo enna pannalana in the c1 na use panni ennala enna panna mudiyum appadina i can access this method drive appingiradha ennala vandu access panna mudiyum ipo vandu c1 dot drive appin irukku idha vandu nama debug panni paakalam okay na idha or time save panikiren indha class ah ipo vandu nama idha debug panni paakalam okay so normally, pathing na yana kvandite debug panni na ma pato apni na yana kvandite drive the car apni ke thevandi yana kipu vandirke seringla. Idi yam varde apni paklam. So normally vande drive apni ke na method vande na run panra. So drive apni ke na method le yana erkin pathing na yana ke system na debug drive this car and erke. Okay ngla. So ipo idha da vande na maina solro apna instance or or object ni solro. So apna C one apni ke na yana pathing na. This is an instance or object. Okay, so, this is what I'm doing in real-time. In our database, there is a space in C1. Space and if you look at that space, there is a member variable. That is a member method. So, basically, 
இந்த சி ஒன் அப்படிங்கிறது கஸ்டம் டைப் கார் அப்படிங்கிறதுனால கார் கிளாஸ்குள்ள இருக்கிற இந்த வேரியபிளையும் இந்த மெத்தடையும் என்னால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதுவே இப்போ ரியல் டைம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த இடத்துல கார் சி டூ இஸ் ஈக்வல் டு நியூ கார் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு சேம் டேட்டா டைப் தான் சி டூ டாட் ட்ரைவ் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சி டூன்னு நான் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஐடியலி பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் இதோட நேம் வந்து சி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லிக்கலாம் இதுக்குள்ள சேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போத் ஆர் ஃப்ரம் டேட்டா டைப் கார் ஸோ நம்ம எப்படி வந்து லிஸ்ட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறப்போ அது வந்து என்டையர்லி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் இல்லாட்டி என்டையர்லி இன்டீஜராக இருக்கும் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா என்டையர்லி கஸ்டம் டேட்டா டைப் ஆஃப் கார் ஸோ காருங்கிறது ஒரு கிளாஸு இந்த கிளாஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மெம்பர் வேரியபிள் இருக்கும் அண்ட் மெம்பர் மெத்தட் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி இந்த மெம்பர் வேரியபிள் அண்ட் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் ட்ரைவ் ஆர் ஸ்டாப் இது எல்லாத்தையுமே என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கிளாஸையும் ஆப்ஜெக்டையும் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் சரிங்களா இப்போ நான் சில விஷயங்கள் சொல்ல போறேன் நார்மலா வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து மல்டிபிள் காப்பி மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ டைம் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இது ஃபுல்லாவே நான் டீபக் பண்றேன் எனக்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நான் வந்து ஒரு டைம் மறுபடியும் ஓப்பன் லாக் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சேம் அவுட்புட் தான் டிரைவ் தி கார் டிரைவ் தி கார் வருது சரிங்களா ஸோ ஐடியலி இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சி டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கிளாஸ் கார் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நான் இன்னொரு ஒரு மெத்தட் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஆட் திஸ் ஓகே இப்போ வாய்ஸ் ஸ்டாப்புக்கு பதிலாக நான் வந்து செக் ஃபியூல்னு கொடுக்குறேன் இது இன்னொரு மெத்தடு இதுக்கு வந்து செக் தி ஆர் ஃபியூல்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து ட்ரைவ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஸ்டாப்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு செக் ஃபியூல்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு சரிங்களா ஃப்ரம் கிளாஸில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு சி டூ டாட் ஸ்டாப்பை நான் வந்து இப்போ கால் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் சி டூ டாட் செக் ஃபியூல் அப்படிங்கிறத நம்ம கால் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோட என்டையர் அவுட்புட் கொடுக்குறேன் ஸோ சி ஒன் இப்போதைக்கு நான் டெலிட் பண்ணுறேன் நம்ம சி டூ வச்சு இது பண்ணலாம் ஸோ சி டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் டிரைவ் ஸ்டாப் அண்ட் செக் ஃபியூல் மூணுமே மூணு மெத்தடையும் நான் வந்து இப்போ இது பண்ணுறேன் ஒரு டைம் சேவ் கொடுத்துக்கலாம் என்னோட கோடை அண்ட் எக்ஸிக்யூட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட அவுட்புட்டில் எனக்கு நார்மலாக வந்துட்டு டிரைவ் தி கார் ஸ்டாப் தி கார் செக் தி கார் ஃபியூவல் எல்லாமே எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே உள்ளே இருக்கிற மெத்தட் ஆர் வேரியபிள் வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் பேஸ்டாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து நான் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த சீட்ஸுன்னு இருக்கு இந்த சீட்ஸை வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து சீட்ஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் சீட்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் இந்த மாதிரி நான் வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் ஸ்டில் இந்த சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக ஒரு காப்பி மாதிரி என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ இந்த இன்டீஜர் சீட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்டீஜர் ஆர் ஸ்ட்ரிங் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் டைப் ஆஃப் கார்னா யூஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் டைப் இப்போது இந்த கார் டைப் அப்படிங்கிற இந்த இன்டீஜரும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஓரியன்டட் ஸோ இந்த சீட்ஸும் கார் டைப் ரெண்டுமே இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நான் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் சி டூ டாட் டிரைவ் மாதிரி நான் சி டூ டாட் சீட்ஸும் கார் டைப்லாம் என்னால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து C2 டூ இருக்கு நான் இதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்
பட் கார் டூ ஒன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட டிரைவ் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கும் ஸோ ஐடியா பாத்தீங்கன்னா ஈச் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இருக்கிற இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் ஒரு காப்பி மாதிரி கிரியேட் ஆகி ஈச் ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி இது பிஹேவ் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஓரியன்ட் பட் இதுவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்டீஜர் சீட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சீட்ஸ் வந்து இதுல செவன் சீட்டரா இருக்கும் இதுல ஃபைவ் சீட்டரா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குனா அது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு ஒரு இன்டீஜர் கிரியேட் பண்றேன் கம்பெனின்னு சொல்லி இப்ப வந்து கம்பெனி ஸ்ட்ரிங் கம்பெனி ஓகேங்களா நேம் ஆஃப் திஸ் கார் இருக்கு சரிங்களா இப்ப இந்த கம்பெனி வந்து என்னைக்குமே இது வந்து டெஸ்லாவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் சரிங்களா இப்ப வந்துட்டு வாட் எவர் மே பி தி இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் ஒன்னா இருந்தாலும் சரி கார் டூவா இருந்தாலும் சரி த்ரூ அவுட் திஸ் கோடு வந்துட்டு டெஸ்லா அப்படிங்கிறது தான் காரே அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை கால் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோட் நான் சேவ் பண்றேன் அண்ட் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அதாவது இந்த த்ரூ அவுட் தி ப்ரோக்ராம் இது டெஸ்லாவா தான் இருக்கும் கம்பெனி அப்படிங்கிற வேரியபிள் டெஸ்லா தான் இருக்கும் அண்ட் அகெயின் நான் இன்னொரு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் வாய்ட் நான் ஹாங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஹாங்கில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிஸ்டம் டாட் டி பக் இருக்கு இதில் வந்து நான் ஹாங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஹாரன் நான் மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் இப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த எவ்ரி காருக்கு வந்து சி ஒன்னுக்கும் சரி சி டூக்கும் சரி ஸ்டாப்பு டிரைவு செக் ஃபியூவல்லாம் வேற வேற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் பட் நான் இதோட ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அண்ட் இது தூக்கி உள்ள போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ பட் இந்த ஹாங்க் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சிமிலர்லி நான் எப்படி மேல வந்துட்டு இந்த கம்பெனி அப்படிங்கிற வேரியபிள் த்ரூ அவுட் திஸ் கிளாஸ் சேமா இருக்குன்னு சொல்றனோ அதே மாதிரி இந்த ஹாங்க் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கார்ஸ்க்கும் சேம் தான் ஹாங்க் அப்படிங்கிற இந்த அவுட் புட் தான் வரும் அப்படின்னா நான் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடா பண்றதுக்கு பதிலாக நான் முன்னாடி வந்து ஸ்டாட்டிக் நான் யூஸ் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிளாஸ் ஓரியன்டட் அதுவே வந்துட்டு நார்மலா ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ணாம நான் பண்றேன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சினாரியோல வந்துட்டு இந்த வாய்ட் ஹாங்க் அப்படிங்கிறத வந்து நான் எப்படி கால் பண்ணலாம்னா எனக்கு வந்து புது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண அவசியம் இல்லை அதாவது இந்த மாதிரி சி த்ரீ அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண அவசியம் இல்லை டேரக்டா கிளாஸ் நேம் இருக்கு இல்லையா நான் இந்த கார் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி பிகாஸ் இது ஸ்டாட்டிக் நான் யூஸ் பண்ணி டாட் நான் வந்து ஹாங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் இந்த கோட் ஒரு டைம் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹாங்க் யூஸ் பண்றதுக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல பிகாஸ் இது ஸ்டாட்டிக் என்டையர் ப்ரோக்ராம்ல இது சேமா தான் இருக்கும் நீங்க எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்லயும் இதோட இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடோட ஒர்க் வந்து சேம் தான் இது ஒரே ஒர்க் தான் பண்ணும் அதனால நான் ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்றேன் பட் அதுவே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடா வேணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாப் ஃபார் கார் ஒன்னு ட்ரைவ் ஃபார் கார் ஒன்னும் அதே மாதிரி கார் டூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை சரிங்களா இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ என்னோட அவுட்புட்டில் வந்து எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ் தி கார் டிரைவ் தி கார் ஸ்டாப் தி கார் இருக்கு இந்த ஹாங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ அவுட்புட்லேயே தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கார் டூ இதோட டிரைவ் ஸ்டாப் செக் ஃபியூல் இருக்கு ஸோ டிரைவ் ஸ்டாப் செக் ஃபியூல் இருக்கு கார் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா டிரைவ் இருக்கு ஸோ டிரைவ் வந்துருச்சு பட் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கார் டாட் ஹாங்க் வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கறதுனால இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல சரிங்களா ஸோ அதனால நார்மலா வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு யூசேஜ் தான் த்ரூ அவுட் தி கிளாஸ்ல அப்படின்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் ஃபார் போத் வேரியபிளுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அதே மாதிரி மெத்தடுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் சரிங்களா இப்ப இதோட டெஃபினேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களு
பட் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் காப்பி பர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நான் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்க்கும் எனக்கு ஒரு காப்பி மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் இனி கிளாஸ் இஸ் லோடட் இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் ஸோ ஆல்ரெடி இது லோட் ஆயிருக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்றேன் ஸோ நான் வந்து இது ஒரு சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டா வந்து அந்த மெத்தட் மை கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கார் இருந்துச்சு கார் டாட் டிரைவ்னா டிரைவ் டேரக்டா கூப்பிடுற மாதிரி ஆர் டாட் ஹாங்க் அப்படின்னு ஸோ ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் நேமையும் கிளாஸ் நேம் டாட் இதை வந்து டேரக்டா கூப்பிட முடியும் பட் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்டன்ஸோட நேமை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸோட மெயின் இஷ்யூ சரிங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோக்கு இந்த வீடியோக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டெப் போயிருப்போம் நான் இப்போ பண்ணது எல்லாத்தையுமே நீங்களும் ஒரு டைம் வந்து டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்க பிகாஸ் இந்த டாபிக் ஸ்டார்டிக் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷருக்கா இல்லாட்டி ஒரு பிகினிங் உங்கள் கரியர் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இன்டர்வியூவில் வந்து ஸ்டார்டிக் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு உண்டான கேள்விகள் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பராக வந்து இதை பற்றி பார்க்கலாம் பட் அகெயின் நம்ம ஆல்ரெடி சில விஷயங்கள் பார்த்ததுனால போன கிளாஸோட கண்டினியூஷன் நார்மலாக வந்து ஒரு கிளாஸை நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம்னா இப்படி தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ப்ரைவேட் பப்ளிக் குளோபல் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இது வந்து ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்னு சொல்லுவோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்த சேம் இது தான் ஸோ ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்னா என்ன இது ஸ்பெசிஃபைஸ் தி விசிபிலிட்டி ஆஃப் கிளாஸ் கண்ட்ரோலிங் வேர் தி கிளாஸ் கேன் பி ஆக்சஸ் ஃப்ரம் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா விசிபிலிட்டி ஆஃப் தி கிளாஸ் தான் இருக்கும் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷேரிங் மாடிஃபையர் விர்ச்சுவல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வித் ஷேரிங் வித் அவுட் ஷேரிங் இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இனி கிளாஸில் மேல் இருக்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது இவ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் பாடி ஆஃப் கிளாஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குமோ அதான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ ஒரு ஓவர் வியூ ஆஃப் கிளாஸ் கிளாஸில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அதில் வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பா க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாஸ் நேம் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய இன்டீச்சர்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு வந்து அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்கு இதுல வந்துட்டு இந்த பப்ளிக் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசலாம் இதை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்லி கண்ட்ரோல் தி விசிபிலிட்டி அண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி ஆஃப் கிளாஸ் மெம்பர் நார்மலா கிரியேட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அவுட்டர் கிளாஸ் வந்து பப்ளிக்கா தான் இருக்கும் அதாவது கிளாஸ் மெம்பர் இஸ் ஆக்சபிள் ஃப்ரம் எனி அபெக்ஸ் கோட் இந்த சேம் நேம் ஸ்பேஸ் ஸோ நேம் ஸ்பேஸ்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம லேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பேசிக்கா நேம் ஸ்பேஸ்னா உங்கள் ஆர்கன் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் உங்களோட உங்களோட கம்பெனிக்குள்ள உங்களோட ஆர்குக்குள்ள இருக்கிற எந்த அப்பெக்ஸ் கிளாஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ப்ரைவேட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கிளாஸ் மெம்பர் இஸ் ஒன்லி ஆக்சசபிள் வித் இன் தி சேம் அப்ளிகேஷன் ஸோ நான் கிரியேட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு அப்பெக்ஸ் கிளாஸ் அவுட்டர் அப்பெக்ஸ் கிளாஸ் வந்து ப்ரைவேட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை எதர் பப்ளிக் ஆர் குளோபலாக தான் இருக்கணும் பட் ப்ரைவேட்டுங்கிறது இன்னர் கிளாஸில் வரலாம் ஒரு பப்ளிக் கிளாஸ்க்குள்ள என்னால் ஒரு ப்ரைவேட் கிளாஸ் வந்துட்டு நான் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக வந்து இது விசிபிலிட்டி அண்ட் ஆக்சிபிலிட்டி தான் குறிக்குது குளோபல் அப்படின்னா திஸ் கிளாஸ் மெம்பர் இஸ் ஆக்சசபிள் ஃப்ரம் எனி அப்பெக்ஸ் கோட் இன்க்ளூடிங் கோட் அவுட் சைட் தி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர்க் ஸோ மேனேஜ்டு பேக்கேஜ்னு இருக்கும் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஒரு கோட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை டேரக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம குளோபல் யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி மேனேஜ்டு பேக்கேஜில் குளோபல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்மளோட ஆர்கில் கொண்டு வர மாதிரி இந்த டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் அகெயின் இந்த ப்ரைவேட் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அ கிளாஸ் டிஃபைண்ட் வித் அனதர் கிளாஸ் அதாவது ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் கிளாஸ் மை அவுட்டர் கிளாஸ்ன்னு இருக்கு இதை வந்து நான் பப்ளிக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு கிளாஸ் கியூவர்ட் யூஸ் பண்ணி மை இன்னர் கிளாஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்றேன் ஸோ கிளாஸ்க்குள்ள ஒரு கிளாஸ் இதை வந்து அவுட்டர் கிளாஸ் இது இன்னர் கிளாஸ் ஸோ இந்த இன்னர் கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பிரைவேட்டா இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ பேசிக்கா ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன் அ கிளாஸ் டிஃபைன்ட் வித் இன் அனதர் கிளாஸ் யூ கேன் டிஃபைன் டாப்